আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু দর্শক এবং যারা রোগী আছেন আমি আপনাদেরকে আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে মাথা ব্যথার কারণ এবং আপনাদের করণীয় আমি ডক্টর মোহাম্মদ সফিউল্লাহ প্রধান বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ডিসএবিলিটি ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ নিয়মিত চেম্বার করছি ডিপিআরসি হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড শ্যামলি রিং রোড ঢাকায় তো এই যে মাথা ব্যথা এবং আপনাদের করণীয় আমি এটা নিয়ে পুরো ভিডিওটি আজকে সাজিয়েছি আপনাদেরকে খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ কি এবং কি করা উচিত করণীয় কি চিকিৎসা কি কোথায় যাওয়া উচিত বা কি কি টেস্ট করা উচিত বা কোন কোন কাজ করা যাবে না আপনি আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে পুরোটি দেখবেন আপনাদের অনেক উপকারে আসবে এমনও হতে পারে যে এই একটা ভিডিওতেই আপনার মাথা ব্যথা জনিত সমস্যা থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন এবং ডাক্তারের কাছে হয়তো আপনাকে যেতে আর হবে না তো আসুন আমরা এটা নিয়ে কথা বলি আসলে পৃথিবীতে এমন কোন লোক নেই যে মাথা ব্যথা জনিত সমস্যায় ভোগেন না ইভেন কি অনেক প্রাণীও তার মাথা ব্যথা জনিত সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন প্রকার প্রাণীদের যে হিংস্রতা সেটা শু করে থাকে মানুষ ও মাথা ব্যথা জনিত বিভিন্ন সমস্যার কারণে মাথা ব্যথা আক্রান্তের কারণে তাদের শারীরিক মানসিক পারিবারিক সামাজিক ইভেন কি ধর্মীয় রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সমস্যা ভুগে থাকে অনেক রুগী আছে মাথা ব্যথার জনিত কারণে চাকরি হারিয়েছে বা চাকরি করতে পারে না অনেকে দাম্পত্য জীবন নষ্ট হয়েছে অনেকের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেকের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে সো মাথা ব্যথা এমন একটি সমস্যা খুবই অন্যতম ব্যথার মধ্যে এটা অন্যতম এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তো আমরা এই জিনিসটি যদি আপনাদেরকে জানাতে পারি বা কেন হয় আপনারা জানতে পারেন তাহলে আশা করি উপকারে আসবে অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন আমার যে পেজ আছে পেজটি শেয়ার করে দিবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন যেন পরবর্তী যে কোনো হেলথ টিপস যখন আসে আপনি সেটা পেতে পারেন এবং এই ভিডিওটি অবশ্যই আপনারা বিভিন্ন রোগী বা আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবার কাছে শেয়ার করে দিবেন আসেন আমরা মূল কারণে চলে যাই তো মাথা ব্যথা এমন একটি সমস্যা যেটা যে কোনো সময় হঠাৎ করে হতে পারে কিছু কিছু মাথা ব্যথা আছে আপনার কথা নাই বার্তা নাই হঠাৎ করে শুরু হয়ে গেল কানের এবং চোখের এক পাশ দিয়ে মাথার এক সাইড আইদার ডান অথবা বাম পাশে হতে পারে আবার কিছু মাথা ব্যথা চোখের ঠিক পিছনে হতে পারে চোখ লাল হয়ে যেতে পারে কিছু মাথা ব্যথা কপালে বা ফোর হেড যেটা আমরা বলি সামনের অংশে হতে পারে কিছু মাথা ব্যথা পুরো মাথা জুড়ে হতে পারে আবার কিছু মাথা ব্যথা মাথার পিছনের অংশে হতে পারে ঘাড়ের দিকে হতে পারে এবং মাথা ব্যথার কারণে অনেকে হাতে বা পিঠেও ব্যথা চলে যেতে পারে অনেক মাথা ব্যথায় চোখ লাল হয়ে যাওয়া আবার অনেক মাথা ব্যথায় চোখ ফুলে যাওয়া বা নাক দিয়ে পানি পড়া এবং সর্দি জ্বরের মতো সমস্যা সাথে মাথা ব্যথার সাথে থাকতে পারে তো এই যে আমি যে উপসর্গ গুলা বললাম যে এক এক এই যে উপসর্গ গুলা কিন্তু এক এক মাথা ব্যথা জনিত সমস্যা হয়ে থাকে আমরা যারা ব্যথা জনিত সমস্যা ডিসেবিলিটি পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করি আমরা এই জাতীয় বিশেষজ্ঞরা মাথা ব্যথাকে বিভিন্ন ভাগে আমরা ভাগ করে থাকি বিভিন্ন রোগে আমরা শ্রেণীবিন্যাস করে থাকি তো আমি সেটা নিয়ে কথা বলবো তার আগে বলবো আমাদের দেশে কমন কিছু মাথা ব্যথা রোগী আমরা পেয়ে থাকি যেমন সাধারণত কম বয়সী মেয়েদের মধ্যে এই মাথা ব্যথাটা বেশি হয়ে থাকে যেটা হচ্ছে তারা খুব উক্তি বয়সী বিভিন্ন দুশ্চিন্তার কারণে বা সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার কারণে মানসিক একটা প্রেশার পড়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে উক্তি বয়সী কিশোর কিশোরী দুজনের স্পেশালি কিশোরীদের এই মাথা ব্যথা হয়ে থাকে তো আমরা একটু ডিটেলস এটা নিয়ে আপনাদের আলোচনা যাচ্ছি এবং আপনারা কিভাবে মুক্তি পেতে পারেন এবং চিকিৎসা কি এটা পুরো ভিডিওটি আপনারা দয়া করে ধৈর্যের সাথে দেখবেন আশা করি উপকারে আসবে তো আমরা যে কারণগুলো বলছি তার মধ্যে অনেকগুলো কারণ অনেক কারণগুলো আপনারা জানেন যেমন মাইগ্রেন মাইগ্রেন একটা মাথা ব্যথার অন্যতম কারণ দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে টেনশন হেডেক বা টেনশন জনিত মাথা ব্যথা তিন নম্বর হচ্ছে ক্লাস্টার হেডেক বা এটা একটা শ্রেণী বিভাগ চার হচ্ছে সার্বাইকোজেনিক হেডেক পাঁচ হচ্ছে সেকেন্ডারি হেডেক বা অন্য কোনো রোগের কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে তো আমরা এই প্রত্যেকটি যে 
আপনাকে চারটি ভাগে ভাগ করলাম এগুলো নিয়ে আমরা এখন আপনাকে আপনাদেরকে বলবো এবং লক্ষণ কি বা কি করণীয় এটা আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে বলবো প্রথম যেটা আমি বললাম যে মাইগ্রেন হেডেক বা মাইগ্রেনাল পেইন এটা আপনারা অনেকেই জেনে থাকেন যে মাইগ্রেন হেডেক এটা সাধারণত মাথার এক পাশে হয়ে থাকে যে কোনো এক পাশে আইদার ডান বা বাম পাশে এবং এই ব্যথাটা চার থেকে বাহাত্তর ঘন্টা স্থায়ী হয়ে থাকে এবং দেখা যায় যে আমাদের যে রক্ত নালী থাকে আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে যে রক্ত সাপ্লাই করে থাকে শিরা দমনি এগুলা অনেক কারণে সংকুচিত হয়ে গিয়ে এই মাথা ব্যথাটা তৈরি করে থাকে অনেক সময় এই যে মাইগ্রেনাল হেডেকটা মাথা ব্যথাটা আলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত তীব্র আলো হলে বা যে আলোটা আপনার চোখে লাগে বা তীব্র আলোর কারণে মাথা ব্যথা হয় এবং পাশাপাশি বমি বা বমির ভাব হতে পারে বা অনেক সময় বমি হতে পারে চোখে অনেক সময় ঝাপসা দেখা বা চোখে আঁকা বাঁকা লাইন ইত্যাদি দেখা দেখতে পারে রুগী বা অনেক সময় রুগী তার ভালো লাগে যে সে একা কোথা চুপচাপ অন্ধকার একটি রুমে শুয়ে থাকতে এইটা হচ্ছে মাইগ্রেন হেডেকের একটা অন্যতম কারণ তা আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন মাইগ্রেন হেডেকটা কি এবং এটা শুধু মাথার যে কোনো এক পাশে হতে পারে দ্বিতীয় যে কারণটা আমি ইতিপূর্বে বলেছিলাম যে কিশোর কিশোরী বা তরুণ তরুণীর যে টেনশন জনিত হেডেক বা টেনশন হেডেক এটা শুধু যে কিশোর কিশোরী তরুণ তরুণী তাদের হবে তা কিন্তু না এটা কিন্তু যে কোনো বয়সী টেনশন জনিত হেডেক হতে পারে এবং শতকরা সত্তর ভাগ মানুষ এই যে মাথা ব্যথার কারণগুলো আমরা বলছিলাম তার মধ্যে সত্তর ভাগ মানুষই আপনার এই মানে সত্তর ভাগই হচ্ছে এই টেনশন হেডেক জনিত সমস্যা মানুষ ভুগে থাকে মানে অযথা অনেক কিছু আছে যে আপনার সামনে চলে আসে আপনি হয়তো ব্যবসা করছেন ব্যবসা একটু খারাপ হলো বা কোনো একটা কাজের অর্ডার পেয়েছেন সেটা ঠিক মতো করতে পারছেন না বা আপনার বাচ্চাদের পরীক্ষা আসছে কিশোর কিশোরীর বা তার কোনো একটা ভালো লাগা পাওয়া না পাওয়া বিভিন্ন সমস্যা থেকে এই টেনশন হেডেকটা সাধারণত হয়ে থাকে টেনশন জনিত বা কোনো একটা প্রেশারে থাকলে কোনো একটা চাপে থাকলে কোনো কোনো আপনার পেশাগত বা যে কোনো কিছুতে আপনার অথবা আপনি হয়তো মা বাবারা বাচ্চাদের কোনো পড়ালেখা নিয়ে প্রেশারে থাকেন তা থেকে এটা হতে পারে স্পেশালি টেনশন হেডেকটা সাধারণত দুশ্চিন্তা জনিত সমস্যা হয়ে থাকে চিন্তা দুই টেপের একটা হচ্ছে সুচিন্তা যে আপনি যে চিন্তা আপনার মনের মধ্যে মনটাকে ভালো লাগে প্রফুল্লতা আনে আপনাকে সব কাজ করতে উৎসাহ করে এবং যে চিন্তা আপনাকে মনকে হাসায় মানসিক ভাবে আপনি ভালো থাকেন সেটা হচ্ছে সুচিন্তা আর দুশ্চিন্তা যে চিন্তা আপনার মাথায় আসলে বারবার ওই কথাটার কথা মনে পড়ে অতীতের কোন ট্রমা বা কোন আঘাত বা সামনে কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনি টেনশনে থাকতে পারেন তা থেকে আপনার মাথা ব্যথা হতে পারে তো টেনশন হেডেকটাও আপনার যে কোনো বয়সী শুরু হতে পারে স্পেশালি মহিলারা এই টেনশন হেডেক জনিত সমস্যা বেশি ভুগে থাকেন এই ক্ষেত্রে মাইগ্রেনের মতো এক পাশে ব্যথা হবে না পুরো মাথাটা জুড়ে ব্যথা হবে এবং মাইগ্রেনের মতো অত তীব্র পেইন হবে না মানে তীব্র ব্যথা সে ভুগবে না ব্যথার মাত্রা মাইল্ড টু মোডারেট হবে আমরা যে ব্যথার মাত্রা বলে থাকি যে খুব অল্প মধ্যম বা তীব্র তো এইটে মধ্যম বা অল্প পরিমাণ ব্যথা হবে এবং পুরো মাথা জুড়েই ব্যথাটা হতে পারে এবং মাথার মধ্যে অলয়েজ একটা চাপ 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 ব্যথা মনে হবে মনে হয় যে মাথাটা কেউ মেসেজ করে দিলে ভালো লাগে এরকম রুগীর কাছে মনে হবে কাজের কিন্তু ব্যাঘাত করতে পারে যে বিভিন্ন পারিবারিক কাজে ব্যাঘাত করতে পারে মাঝে মাঝে একটু বমি বমি ভাব বা বমি হতে পারে বা বমি বমি ভাব হতে পারে এই এই হেডেকটা একটু বেশি দিন স্থায়ী করে মাইগ্রেনের মতো না এটা হচ্ছে কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিন ব্যক্তি এই আপনার এটা হতে পারে যে টেনশন হেডেক জনিত সমস্যাটা এবং উপসর্গটা আপনারা বুঝতে পারলাম পারলেন এখন আসুন আমি ক্লাস্টার হেডেক যেটা তৃতীয় হেডেক নিয়ে কথা বলছি বা মাথা ব্যথা ক্লাস্টার হেডেকটা সাধারণত পুরুষদের বেশি হয়ে থাকে এবং ছয়জন পুরুষের যদি হয়ে থাকে একজন মহিলার হয়ে থাকে এবং এটা খুবই কম এবং এটা ক্ষণস্থায়ী খুবই কম সময়ে ক্লাস্টার হেডেক হয়ে থাকে এবং এই হেডেকটা মাত্রাতিরিক্ত মাথা ব্যথা হয়ে থাকে খুবই যেটা আমরা বলছিলাম যে মাইল্ড মোডারেট অ্যান্ড সিভিয়ার সিভিয়ার টাইপ হয়ে থাকে এবং চোখে পিছনে তীব্র ব্যথা হতে পারে চোখ লাল হয়ে যেতে পারে চোখের পাতা পড়ে যেতে পারে এবং এটা প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই হেডেকটা হতে পারে এবং খুবই 
ক্ষণস্থায়ী এবং বারবার হেডেক হতে পারে হয়ে আবার ভালো হয়ে যাবে আবার হয়ে এভাবে কয়েক সপ্তাহ কিন্তু স্থায়ী হতে পারে আবার একবার চলে গেলে দেখা যায় কয়েক মাস আর এই হেডেক হচ্ছে না আবার কয়েক মাস পরে আবার ব্যথাটা চলে আসছে তো এটা হচ্ছে আপনার ক্লাস্টার হেডেক তো এটা পুরুষরাই বেশি সাফার করে থাকে সেকেন্ডারি হেডেক যে লাস্ট যে হেডেক এর কথা আমরা বলছি তো সেকেন্ডারি হেডেক বা অন্য একটা রোগের কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে বা অন্য একটা সমস্যা থেকে আপনার মাথা ব্যথা বা সেকেন্ডারি হতে পারে অন্য কোন রোগের কারণে যেমন যদি মস্তিষ্কে কোনো কারণে ভাইরাল বা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয় বা ইনফ্লামেশন হয় বিভিন্ন ফ্লু জনিত সমস্যা বা মস্তিষ্কে কোনো টিউমার হয় বা মস্তিষ্কে খারাপ কোনো প্যাথোলজি হয় যেমন ক্যান্সার তা থেকে মাথা ব্যথা হতে পারে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াল সমস্যা জনিত যেমন মেনিনজাইটিস অ্যান্ডকাফালাইটিস বিভিন্ন রোগ আছে যেটা মস্তিষ্কের রোগ তা থেকে মাথা ব্যথা হতে পারে অনেক সময় স্ট্রোক করলে যদি মস্তিষ্কে রক্তনালী ছিঁড়ে যায় বা রক্তনালী প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় তা থেকে মাথা ব্যথা হতে পারে এগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি জনিত কোন রোগ জনিত বা অন্য একটা কারণে আপনার মাথা ব্যথা অন্য একটা রোগের কারণে মস্তিষ্কের যে কোনো রোগ রোগ বলতে আমরা ইতিপূর্বে যে যে রোগগুলোর কথা আমি বলেছি এই সকল রোগ ছাড়াও বিভিন্ন ইনফেকশন টিউমার ইনফ্লামেশন বিভিন্ন কারণে আপনার কিন্তু সেকেন্ডারি আপনার এই মাথা ব্যথা হতে পারে তো আসুন আমরা এটার রোগ নির্ণয় নিয়ে কথা বলবো এই যে মাথা ব্যথার জন্য তো আমি মোট আপনাদেরকে চারটি ধাপে বা তার চারটি শ্রেণীতে মাথা ব্যথার ভাগ করেছিলাম একটা হচ্ছে মাইগ্রেন জনিত আর একটা হচ্ছে টেনশন জনিত আর একটা হচ্ছে আপনার ক্লাস্টার জনিত আর একটা হচ্ছে বলছিলাম সার্ভাইকেল জনিত আর একটা হচ্ছে এখন যেটা বললাম ক্লাস আপনার সেকেন্ডারি হেডেক তো এই হেডেক গুলা আপনার এক একটার ক্ষেত্রে এক এক রকম কিছু হেডেক আছে যেটা আমরা বলছিলাম শুরুতেই যে মাইগ্রেন এবং টেনশন জনিত হেডেক টেনশন জনিত হেডেকটা যদি আপনি চিন্তা করেন টেনশনটা আপনি নিজের থেকেই করছেন এবং নিজের থেকেই পেইনটা আসছে সো আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমত আমি বলবো আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিগুলো আমাদের মধ্যে আবার জাগ্রত করতে হবে আমরা ধর্মীয়ভাবে পারিবারিকভাবে সামাজিকভাবে যেন সুস্থ থাকতে পারি আমরা যেন নিয়মিত ধর্ম শিক্ষা ধর্ম পালন করতে পারি সামাজিক নিয়ম কানুন সামাজিক পারিবারিক বাবা মাকে শ্রদ্ধা করা বড়দেরকে শ্রদ্ধা করা ছোটদেরকে স্নেহ করা আমরা ঠিকমতো খাবার খেতে যাব ঠিকমতো ঘুমাতে যাব ঠিকমতো অফিসে যাব ঠিকমতো গোসল করব ঠিকমতো খেলাধুলা করব এই যে একটা সুশৃঙ্খল লাইফ এই সুশৃঙ্খল লাইফ ছাড়া আপনার মাথা ব্যথা কোনোভাবেই আপনি কমাতে পারবেন না এবং আমি ইতিপূর্বে বলছি মোস্ট অফ দা জায়গায় আপনার টেনশন হেডেক দখল করে আছে আমাদের জীবনে সো আমরা যেন আমি এবং আমার পরিবার আমার চারপাশে যারা আছে বা যে সকল রুগী এই হেডেক জনিত সমস্যা স্পেশালি টেনশন হেডেক জনিত সমস্যা বা কিশোর কিশোরীরা টেনশন হেডেক জনিত সমস্যা ভুগছেন তাদের লাইফ স্টাইল থেকে মডিফিকেশন করতে হবে আপনি যে লাইফ স্টাইলে অভ্যস্ত সেটা আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে আপনার তো দেরিতে ঘুমান বা আমরা ঘুমাবে কখন এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট অনেকে আমরা দিনের বেলা ঘুমাই এটা ধর্মীয় দিক থেকে নিষেধ করা আছে এবং আমি বলবো মেডিকেল সায়েন্সও দিনের বেলা ঘুমাতে না করে ঘুমের জন্য আপনার পরিবেশ লাগবে রাত হচ্ছে ঘুমের জন্য উৎকৃষ্ট একটা পরিবেশ এই জন্য আপনাকে যত আর্লি ঘুমাতে পারবেন ন্যূনতম একটা মানুষকে ছয় থেকে আট ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্রত্যহ একটা নির্বচ্ছিন্ন ঘুমের প্রয়োজন তাহলে এই টেনশন হেডেক জনিত সমস্যা চলে যাবে আর আপনার যে কোনো টেনশন যখন আসবে বা যে কোনো আমি বলবো দুশ্চিন্তা এই দুশ্চিন্তাকে আপনাকে বুঝতে হবে এটা আল্লাহ ফাঁক আপনার জন্য দিয়েছেন একটা পরীক্ষার জন্য জাস্ট আপনি যদি এইটা বুঝতে পারেন যে আমাকে এই দুশ্চিন্তা আমার জন্য এসেছে এবং আমি এটাকে দুশ্চিন্তাকে ওভারকাম করতে পারবো তাহলে দেখবেন আপনার এমনিতেই মাথা ব্যথা চলে গিয়েছে আপনার সেই কনফিডেন্স লেভেলটা বাড়াতে হবে এবং টাইম টু টাইম আপনাকে সচেতনতার সাথে প্রত্যেকটা কাজ সুশৃঙ্খলভাবে করতে হবে এখন আপনি ঘুমাতে যাবেন রাত তিনটায় বা ঠিকমতো ঘুমাবেন না লাইট জ্বালিয়ে ঘুমাবেন বা মোবাইল ফোন টিপতি থাকবেন আপনি ইচ্ছা মতো আপনার বিভিন্ন লাইফ স্টাইল যেমন সিগারেট খাবেন বা আপনি অ্যালকোহল ইউজ করবেন বা সারা রাত ফোনে কথা বলবেন তাহলে আপনার এই হেডেক কখনো আপনাকে যাবে না তারপরে আসেন মাইগ্রেন যে যেটা আমরা বলছি যে অত্যধিক রক্ত মানে ব্লাড শিরাগুলা যদি কোনো কারণে সংকুচিত হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে আপনাকে রিল্যাক্স থাকা খুবই প্রয়োজন রিল্যাক্সেবল বিভিন্ন এক্সারসাইজ আছে যেমন আপনি রিল্যাক্স করার জন্য আপনি সাঁতার কাটতে পারেন 
আপনি হালকা জগিং করতে পারেন দৌড়াতে পারেন আপনি মেডিটেশন করতে পারেন আপনার স্টিম বাত নিতে পারেন বা হাইড্রোথেরাপি নিতে পারেন বা আপনি সুইমিং করতে পারেন বা যে কোনো সুথিং ম্যাসাজ আপনি করতে পারেন তাহলে আপনার রিল্যাক্স হয়ে যাবে এবং রিল্যাক্সের ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্লাড প্রেশার অনেকের খুব লো থাকে নিয়মিত ব্লাড প্রেশার মেপে আপনাকে প্রয়োজনে আপনাকে হয়তো ওরসালাইন খেতে হবে ঠিক মতো খাবার খেতে হবে আপনার যে পরিবেশটা এই পরিবেশটা আপনার যদি খুব নোংরা হয় ডার্টি হয় ওয়েদার খারাপ থাকে তা থেকে আপনার মাইগ্রেন জনিত সমস্যা হতে পারে এবং সাইনোসাইটিস জনিত সমস্যা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে পরিবেশ আপডেট রাখতে হবে নিয়মিত গোসল করতে হবে জামা কাপড় পয় পরিষ্কার রাখতে হবে এবং আপনার হাইজিন মেনটেন করতে হবে বিভিন্ন ওয়েদার স্পেশালি যে সিজন গুলা চেঞ্জ হয় এই সিজন গুলাতে আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে খেয়াল রাখতে হবে বাহিরে বের হওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই বুঝে শুনে বের হতে হবে তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন ইনফেকশন থেকে বা বিভিন্ন নাক কান গলার সমস্যা থেকে হতে পারে তো আপনাকে এই জিনিসগুলা পয় পরিষ্কার থাকতে হবে পরিবেশকে আপডেট রাখতে হবে বা কোনো সমস্যা হয়ে গেল আপনাকে সেটার জন্য মেজার নিতে হবে প্রয়োজনে ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে তাহলে মাইগ্রেন অ্যান্ড টেনশন আমরা যে বলছিলাম হেড এক গুলা থেকে আপনি অনেক সহজেই বেঁচে যেতে পারেন এবং এই সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে যদি দীর্ঘায়িত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে চিকিৎসক আপনাকে বিভিন্ন ব্যথানাশক ওষুধ দিতে পারে বিভিন্ন আপনার এই ব্লাড ভ্যাসেল সার্কুলেশন ক্লিয়ার থাকার জন্য বিভিন্ন ওষুধ দিতে পারে আপনাকে এই জাতীয় ওষুধের হয়তো পরামর্শ বা ওষুধ খেয়ে খেতে হবে এখন আসেন সার্ভাইকোজেনিক যে হেড এক গুলা আছে স্পেশালি ঘাড়ের থেকে বা সেকেন্ডারি বিভিন্ন রোগ থেকে আপনার হতে পারে যেমন আমরা অনেক সময় পেয়ে থাকি ঘাড়ে সার্ভাইকাল ডিক্স প্রলাপস বা পিএলআইডি বা স্পন্ডাইলোরোসিস বা মাসেলের স্পাইন কার্বেচারের প্রবলেম তা থেকে অনেক সময় সার্ভাইকোজেনিক হেড এক হতে পারে তো এইটা অবশ্যই আপনাকে একটা বাদ ব্যথা রিহা ফিজো স্পেশালিস্টের স্মরণাপন্ন হয়ে সার্ভাইকোজেনিক প্রবলেমের সমাধান করতে হবে তাহলে আপনার ঘাড়ের এই সমস্যা সমাধান হলে মাথা ব্যথাটা অটোমেটিক চলে যাবে লাস্ট ওয়ান যেটা আমরা বলছি সেকেন্ডারি হেড এক বা সেকেন্ডারি বিভিন্ন হেড এক হতে পারে তো সেকেন্ডারি হেড এক এর ক্ষেত্রে আপনাকে প্রয়োজনে বিভিন্ন টেস্টের প্রয়োজন হতে পারে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হতে হবে এবং যারা ব্যথা নিয়ে কাজ করে দীর্ঘদিনে তাদের স্বর্ণপন্ন হয়ে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ব্লাড টেস্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ইনফেকশন নির্ণয় করে থাকি সিটি স্ক্যান বা এমআরআই করা প্রয়োজন হতে পারে মাথার বা এক্স রে করে মাথার কোনো প্রবলেম আছে কিনা সেটা আমাদের বার করতে হবে করে ওই অনুযায়ী আপনাকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে তো সেকেন্ডারি হেড এক বসে থাকা চলবে না এবং সেকেন্ডারি হেড এক থেকে আপনি যে কোনো সময় ভিজিবিল হয়ে যেতে পারেন বা পঙ্গুত্ব পক্ষাঘাতগ্রস্ত হতে পারেন ইভেন কি সেকেন্ডারি হেড এক জনিত সমস্যা থেকে মানুষ মারাও যেতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে খুবই সাবধান হতে হবে সচেতনতা আমাদের খুব দরকার আপনারা যে কোনো মাথা ব্যথার জনিত সমস্যায় অনেকে বিভিন্ন মেসেজ করে থাকেন হ্যাঁ আপনারা সুথিং কিছু মেসেজ করাতে পারেন সেটা কোনো সমস্যা নয় কিন্তু অত্যধিক মাত্রার যদি কম্প্রেশন করেন মাথায় বা মেসেজ করান এবং আপনার অদক্ষ লোক দিয়ে যারা কোনো হিউম্যান অ্যানাটমি জানে না তাদের মাধ্যমে ঘাড়ের বা মাথার মেসেজ করেন তা থেকে আপনার ইঞ্জুরি জনিত সমস্যা হতে পারে ইভেন কি আপনার ঘাড়ে এবং মাথায় মারাত্মক বিভিন্ন রোগে আপনি আক্রান্ত হতে পারেন সো এইটা অ্যাভয়েড করতে হবে সবার আগে দরকার আপনার হেড এক কেন হচ্ছে কি কারণে হচ্ছে এমনও হতে পারে সিম্পল আপনি আমি যে বলছিলাম যে টেনশন জাস্ট টেনশনটাকে যদি মিনিমাইজ করা যায় মানে অটোমেটিক এটা চলে গিয়েছে আর লাইফ স্টাইল অবশ্যই আমাদের এই ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট আর যারা অ্যালকোহল ইউজ করেন খান বা টোবাকো খান যেমন সিগারেট বা বিড়ি সিগারেট এগুলো অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে হবে অনেক মা বোনরা আছেন হাদা যোদ্ধা খান অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে হবে অন্য সময় দাঁতের সমস্যা থেকেও কানের দুপাশে মা মাথা ব্যথা হতে পারে চোখের সমস্যা থেকেও মাথা ব্যথা হতে পারে লস অফ কজ আছে যে মাথা ব্যথার যেগুলো সেকেন্ডারি বিভিন্ন কমপ্লিকেশন বা বিভিন্ন ডিজিজ থেকে হতে পারে সো আসুন মাথা ব্যথা সম্পর্কে আমরা আরও জানি এবং মাথা ব্যথা নিয়ে আমরা বসে না থেকে যারা দীর্ঘদিন মাথা ব্যথা ভুগছেন তারা অবশ্যই আপনার একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হতে হবে সবাই আবার আমি অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো ততদিন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা 
আমাদের কাছেই আসে নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবু আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল